trong cái ngân hàng khoản của chúng ta thì chúng ta dự định cho năm tới là chúng ta phải sử dụng uh, 4.1 tỷ uh, đô la chúng ta, chúng ta có thể có 6.544 nhân viên năm 2000 thì chúng ta có 7.400 nhân viên uh, nhưng mà năm nay chúng ta thì có hơn 200.000 người ở trong thành phố San Jose của chúng ta uh, và chúng ta làm việc rất là cực rất là khó và sử dụng uh, máy uh, máy điện tử tối tân chúng ta có thể làm một vài việc cùng một lúc mà chúng ta thấy rằng chúng ta không có đủ uh, chúng ta sẽ phải có um, một vài cái 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 chuyển chuyển chút xíu. Okay. Um, so <coughs> we, I should also point out on this slide that um, while there is an awful lot to this 4.1 billion dollar budget most of the attention is really focused on that portion of the uh, circle uh, the blue shaded portion in the upper right corner called the general fund that's the 1.1 billion dollar portion of this budget uh, that's where most of the city services upon which residents uh, are typically think of when, when when they think about the city and the services we provide, it's really within the general fund. And those are the most flexible dollars we have within our city. They, they fund services like police, and fire, and libraries, and uh, park maintenance, and uh, a host of other uh, basic services uh, with dollars that are not restricted in any way. Nếu chúng ta coi ở trong kia vòng tròn ở đây, thì chúng ta thấy cái, cái quỹ chung đó, một trong một tỷ, thì một cái con số lớn trong đó là lo cho công việc chung của thành phố như cảnh sát, uh, chữa lửa, uh, bưu điện, công viên và có nhiều cái chương trình khác thì chúng ta cũng có giới hạn ở trong cái đó và chúng ta có thể chuyển chuyển chút xíu ở trong cái uh, ngân khoản đó. I'm sorry, I was on mute there for a moment. I'm going to interrupt the uh the presentation for just a moment. I, I wanted to ask because I'm hoping that our interpreters might be able to ask this question in Vietnamese. I, I looked at the list of our um, our guests today, and it, it may be the case that there are there there may not be people who actually uh, need Vietnamese translation. And so I just want to ask if our translators could ask whether there are individuals who would prefer to have Vietnamese translation that will help us. Uh, um, yeah, we can ask if there is any Vietnamese participants in the audience, right? Yeah, Vietnamese, go ahead. Vietnamese speakers specifically. Okay, go ahead, Sue, you can do that. I would prefer that. Dạ, thưa, xin kính chào quý vị. Ở, chờ, có ai nó, nói tiếng Việt hay là cần bài thuyết trình bằng tiếng Việt hay không? Xin quý vị uh, cho biết. If if they could raise their hand xin quý vị, uh, using the blue yeah, xin quý vị giơ tay lên that. cho biết là quý vị cần uh, thông dịch tiếng Việt hay không. Okay. Uh, it seems like nobody's. Well, actually, there, there are participants. I just want to confirm here, and um, uh, Henry's going to help me uh, find. Uh, we're having a bit of a problem here with this list. You do the participant list. There we go. Um, if anyone would like Vietnamese translation, we are just going to ask them to please raise their hand. That is virtually, that is the blue hand icon. And Henry, were you able to identify folks who would prefer translation? Okay. Okay, we're going to proceed with Vietnamese translation because we do have participants who would prefer Vietnamese translation. So that's what we'll do. Okay, okay. great. Um, all right, and then uh, we'll, we'll continue then with this slide. Uh, there are two other portions of this budget uh, that comprise a very large share of our revenue and our expenditures that are pretty restricted and for the most part don't get discussed much in a typical budgetary conversation. One is the capital funds, you see that in orange, the $1 billion. Those are typically restricted dollars under federal or state law that can only be used for the construction of capital buildings uh, and for the purchase of land. 
Uh, and they are, for example, fees that might be paid by a developer that could be used for the construction of parks or the construction of affordable housing. And those are restricted within the capital funds budget. And if I could ask uh, everyone, including our, our interpreters, to please mute their mics if they're typing, that would be helpful. Thank you. Okay. And Sue or Peter, would you like to translate there? Sure, I'll go ahead and do that. Ở trong cái vòng tròn, uh, chúng ta thấy cái phần màu cam đó là cái đó quỹ, uh, quỹ vốn là của uh, rằng chúng ta có thể lo cho thủ đô và mấy cái uh, cơ sở của thủ đô và có thể mua đất thì chúng ta cũng giới hạn chúng ta cũng có sử dụng cái tiền đó cho tiểu bang trong một cách dễ dàng được. Okay, uh, we are... Uh, and then finally, this uh, green portion of the circle is called uh, special funds. This is $2 billion or 49%, just about half of the budget, uh, or what we call special funds. Uh, these are funds that are within specific enterprises in the city that are also restricted under state or federal law. I'll give you a couple of examples. Things like uh, our operation of our airport, our uh, electricity utility, um, our waste control, our water and uh, uh, waste control plant. Uh, these are operations that are entirely self-sufficient. That is, there are user fees that help to provide this service. For example, at the airport, it might be passenger fees or airline fees or rental car facility fees. And under federal law, those can only be used at the airport. And so again, they're restricted funds. They operate those specific enterprises and we don't take those dollars and then pull them into the general fund to pay for libraries or police officers. Nếu chú quý vị có trong cái vòng tròn thì ở cái màu xanh lá cây thì đây là cái quỹ đặc biệt có 2 tỷ ở trong đó. Và chúng ta thấy cái này cũng gần phần nửa của cái ngân khoản của chúng ta. Thì cái này rất là chi tiết và chúng ta cũng giới hạn không có sử dụng cái tiền đó được. Đây là cái tiền của giống như phi trường hoặc là trả tiền cho điện, ga, nước, uh, rác và mấy cái mà nó có cái liên quan với cái... cái, cái uh, Cái, cái, cái chương trình đặc biệt của chương trình của họ của thành phố và chúng ta không có sử dụng cái tiền này được thì mấy cái chi phí từ hãng máy bay hoặc là vận xe hay này kia thì chúng ta có thể dùng cho mấy cái đó coi không có thể nào kéo qua cái quỹ chung được. Okay, um, and I want to apologize. I know the slides are a bit challenging. Uh, we're going to skip ahead here uh, so we can quickly. Our uh, current estimated. Uh, shortfall for the current year, that is, the, I'm sorry, for the, the, the current year, which we're still in, I should say, that ends June 30th, is about $45 million. And that $45 million shortfall was solved a couple weeks ago with the actions of the council, uh, primarily using reserves that we built up during some of the good years in the past, uh, some of the better economic years. And so we've addressed that shortfall. Uh, now we have another $72 million deficit that we have to solve for the year beginning July 1st. Uh, and that is primarily a result of a very steep drop in revenue. Uh, revenues dropped more than 9% uh, compared to where they were a couple of years ago. That's roughly uh, twice the level of drop that we encountered in the Great Recession. All of these, of course, are estimates and the loss may be much worse as we get into the next year. We'll learn a lot more in the next few weeks. Tác động doanh thu của COVID đến quỹ chung năm nay, uh, năm tài chính là kết thúc vào cuối tháng 6, 30 tới tháng 6, chúng ta đã thâm hụt 45 triệu và chúng ta đã dùng những cái tiền dự trữ để mà um, đáp ứng vào cái sự thâm hụt đó. Và bắt đầu năm nay, 1 tây tháng 7 thì chúng ta có sự thâm hụt 72 triệu và chúng ta và tiền doanh thu của chúng ta sẽ giảm 9.3% so với doanh thu năm 2018-19 và cái mức độ thiếu hụt doanh thu có thể tồi tệ hơn trong tương lai vì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ um, thất nghiệp là 25%. So I'm going to describe how we resolve this or propose to resolve this budget deficit for the upcoming year. And uh, after I discuss that, then we'll go right to your questions and comments. 
chúng tôi sẽ tôi sẽ đề nghị cách giải quyết cho cái sự thâm hụt này và sau khi đó thì chúng ta sẽ đi thẳng đến câu hỏi và giải đáp. All right, so uh, for this next year, uh, we're essentially addressing the 62, I'm sorry, 72 million dollar deficit through a combination of what we call one-time dollars uh, and ongoing solutions. Let me describe what I mean by one-time dollars. They're typically either savings or cuts that will, uh, or, or revenue sources that are only available to us in a single year that may address a, a single year's gap, but obviously we won't be able to rely on those sources of revenue in upcoming years. So for example, uh, we've got a very creative finance team that's refunding and refinancing our city hall debt that will generate about $25 million in savings. Uh, we're also using reserves that we have built up uh, very diligently in recent years during the good years uh, to help soften the blow of a downturn. Để uh, có những cái hành động giúp cân bằng ngân sách thì chúng ta có hai giải pháp. Trước hết nói về cái giải đặc giải pháp một lần là chúng ta sẽ tiền dùng những cái tiền tiết kiệm để trả những cái nợ sớm và chúng ta chúng ta cũng sẽ sử dụng những quỹ tiết kiệm năm 2020, 2021 và sẽ sử dụng quỹ dự trữ để ổn định lại ngân sách và dùng những nguồn tài trợ khác để giảm chi tiêu cho quỹ chung. But those one year fund sources are not going to solve an ongoing uh, budget deficit uh, which is really what we are going to have as we do in any recession. We have a fundamental challenge of simply having not enough revenue uh, to match our spending. And so we need ongoing solutions. And that means, of course, uh, there are budget cuts and reductions in service. Uh, but we're also trying to find ongoing solutions in other more creative ways. For example, by using some one dollar time dollars to pay down debt that will reduce our ongoing financing costs as we are in a couple places as a result of my budget message in March for paying off some debt we had for example, on some city open space relating to golf courses, uh, as well as um, uh, some energy contracts. And then we're also engaging in creative partnerships with the private sector, one in particular with company eBay, that enables us to recapture uh, revenue from sales, uh, uh, commercial sales on the eBay site that'll soften the blow for us by about $20 million a year thanks to creative work of our city team. So altogether, that will enable us uh, to help get through this deficit, at least based on its current projected level. Uh, and it's going to require uh, roughly $20 million in, in reductions and cuts to service. Ngoài những cái giải pháp một lần, chúng ta còn có những cái giải pháp đang thực hiện liên tục là giảm dịch vụ từ các bộ phận thành phố. Và chúng ta cũng có một cái thỏa thuận về thuế doanh thu với lại eBay và những cái tiền tiết kiệm từ việc trả nợ sớm. Như vậy thì chúng ta sẽ um, cắt giảm được 20 triệu để mà đáp ứng cho cái suy thoái kinh tế này. So we'll see what that looks like now across the organization. This is uh, one snapshot in several departments in places like police, fire, economic development, parks and rec and libraries, uh, about 103 positions will be eliminated. Uh, the good news is they're not actually human beings that will be laid off. Um, and, and there are no full-time employees that will be laid off. We are furloughing part-time employees, but the uh, full-time positions will remain. It so happens that we had a fair number of vacancies because of challenges in hiring. So we're gonna eliminate some of those vacancies essentially. Uh, those are positions that we'll take out of our budget that'll help, help save dollars without reducing the actual level of service. Chúng ta sẽ cắt giảm một số nhân viên và những bộ phận của thành phố. Um, và chúng ta um, sẽ cắt giảm khoảng 103 nhân sự của thành phố để giảm bớt cái uh, ngân sách của quỹ chung là khoảng 20 triệu như chúng ta đã nói. So as we think about a couple of examples of service reductions that uh, we're grappling with that will impact our residents, let me first describe what's happening in our police department. Uh, as many of you know, we've worked diligently to rebuild our police department since the Great Recession. In just the last four years or so, we've added a net of more than 250 police officers 
they're sworn. We also created a community service officer program that has been very helpful in supporting our, our, uh, our badge wearing officers, our, our sworn officers. Uh, community service officers uh, essentially perform a lot of uh, public safety tasks that don't involve hazardous functions. They don't carry badges or guns, but they perform a lot of report writing, investigation, collection of evidence. Uh, they uh, deliver various services, uh, including um, uh, dealing with parking and other issues. Uh, we're going to eliminate some vacant positions in that community service officer program, which means with retirements, ultimately we'll have about 10 fewer people, which will leave us about 60 community service officers citywide. À, thì cũng có chương trình ký những dịch vụ có thể bị giảm là nhân viên cảnh sát cộng đồng, uh, community service officer thì chúng ta sẽ loại bỏ 10 nhân viên thì có thể giúp cho thành phố có thể um, giữ lại một phần số tiền. Thì mấy người này họ lo về riết, đổi viết um, tường trình hoặc là lo mấy công việc mà không có nguy hiểm thì chúng ta sẽ cắt bớt một bài công việc này. And then uh, we're also limiting what's called the sworn, sworn hire ahead program. Uh, Although we've had good progress in restoring much of the many of the losses to our police department in recent years, uh, we can only do so when we're actually hiring officers ahead to anticipate retirements of uh, our officers who are reaching 25 to 30 years of service. Uh, in this budget, we simply won't have the funds to be able to uh, engage in a hire ahead program, uh, which means that our progress in restoring the department and adding those 250 or so officers uh, will stop uh, after our next two academies come in the door. And so uh, while we won't be laying off police officers or eliminating, we'll mean that we won't be making progress like we had in recent years. Cái chương trình sworn ahead là cam kết tuyển nhận viên cảnh sát trước khi cần thì chúng ta sẽ phải hủy bỏ cái chương trình này tại vì uh, cái con số tiền chúng ta cần thì ở trong thành phố của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ có cảnh sát sẽ về hưu và nếu chúng ta ngưng cái chương trình này thì chúng ta cũng có thể là thay thế được mấy người cảnh sát đó uh, tuy nhiên chúng ta không có lũy bỏ cảnh sát nào nhưng mà chúng ta sẽ không phải nhận thêm người nhân viên ở trong uh, cảnh sát nào khác and then uh, in a couple of other departments here uh, as we think about what's going on in our parks and recreation uh, department we, um, we're trying to do everything we can to preserve those programs and services we can still deliver uh, despite the public health order. And that means a lot of the programs that we had involved uh, congregating of people, uh, activating of places, uh, programs like Viva Calle, Viva Parks, they're very popular programs, um, place making in San Pedro Square. Uh, those programs, we won't continue this year because the public health order doesn't allow it that enables us to save some dollars so that we can uh, maintain other important services other programs like family camp and our aquatic program that it was all the pools that we had open uh, for children to be able to use in the summertime none of those programs will be happening this summer uh, we know that they are highly valued by our community uh, but because of the public health order it makes uh, very little sense for us to be investing dollars in them uh, because we're not likely to be able to operate them anyway. Về những du vịt uh, có uh, uh, dịch nhiều vịt cũng có thể bị giảm lại mấy cái công viên và các giải trí và dịch vụ khu phố thì uh, mấy cái chương trình giống như Viva Cali Calle và Viva Park thì chúng ta sẽ ngưng mấy cái chương trình đó uh, tại vì nó xâm hợp nhiều người và chúng ta phải uh, cách xa với nhau và thêm nữa mấy cái trại gia đình thì chúng ta sẽ không có năm nay thêm nữa trong công viên thì mấy cái hồ bơi của mấy em nhỏ thì sẽ không có năm nay thì tuy nhiên mấy cái chương trình này rất là tốt cho thành phố nhưng mà tại vì chúng ta phải giảm bớt chi phí của chúng ta chúng ta sẽ ngưng mấy cái chương trình này One area of proposed cuts from the city manager's office that that may uh, that will absolutely affect our community uh, we know will be the reduction of public operating uh, hours in our libraries. There's a recommendation that the council consider reducing library services on a weekly basis by about four hours, from 47 hours a week to 43 hours a week. Uh, obviously, that is a great concern to many of my colleagues and myself. Uh, and so we'll be talking in the days ahead 
about how we might soften that blow as well. But I know our library team is working creatively to find ways uh, to ensure those hour reductions are uh, least impactful to our families. Về thu viện chi chúng ta cũng phải uh, giảm bớt cuộc số giờ chúng ta có hoạt động thì từ 47 tiếng một tuần thì chúng ta sẽ giảm xuống còn 43 tuần, 43 tiếng một tuần. Đây là cái điều chúng ta lo tại chúng ta cũng muốn uh, quý vị có thể sử dụng chương trình này nhưng mà chúng ta sẽ uh, sẽ coi và nghiên cứu thêm. Now, most other programs and services will continue um, and obviously there's a lot that is done every day by members of our workforce to support our residents. But I want to in particular ensure that people know we are continuing our focus on some key priorities where the voters have entrusted us with uh, some dollars. And uh, we want to ensure that you know we are keeping your trust. Uh, that is, we're maintaining our commitment to the voters, for example, on Measure E. That was a measure just passed in March, an affordable housing measure. Uh, those were uh, dollars that were generated through property transfer uh, taxes and fees that will be used to build affordable housing and provide emergency and transitional housing and services for our homeless residents. And that will continue, every dollar for Measure E will continue to be used for those purposes. And then two years before Measure T passed, uh, that was an infrastructure and public safety measure, uh, primarily uh, for the construction of a lot of public safety facilities like fire stations, fire station 37, fire station eight, those are under construction or planning now, uh, along with uh, uh, road repaving. I can assure everyone we repaved more miles of roads last year than we have in a quarter century. And we're gonna continue that very high level of repaving because we know that many, many years of neglect have really uh, uh, burdened our residents uh, with a, uh, an inadequate road infrastructure, too many potholes, and we know you pay a price for that. And so we're gonna continue with all those road repaving projects and many of the other priorities in Measure T. Um, let's get the pause. Um, Mặc dù, kể, uh, mặc dù những cái tình trạng suy thoái kinh tế xảy ra, chúng tôi vẫn giữ, uh, duy trì những cái cam kết của chúng tôi với cái cử tri như là đạo uh, như là dự luật Y mà chúng ta đã thông qua hồi tháng 3. Cái đó là số tiền thuế thu nhập của thuế, uh, của thuế bất động sản. Và chúng ta sẽ dùng cái tiền thuế đó để xây cất những nhà cửa rác cử nhà ở giá cả phải chăng cho những người vô gia cư và chúng ta cũng có dự luật chi là dự luật này là để về cơ sở hạ tầng và bảo vệ an toàn công cộng và cũng chúng tôi đã xây cất um, trạm chữ lửa fire station số 37 và chúng tôi cũng uh, sửa chữa những đường xá vì đường xá có nhiều lỗ và chúng tôi vẫn cam kết duy trì uh, những cái kế hoạch đó And then, of course, there are other commitments, uh, programs that we've started since I've been in office, uh, really try to expand opportunity in our community. Uh, for example, the San Jose Bridge Program, which provides transitional jobs uh, to many homeless individuals, helping them get back on their feet. And uh, they're cleaning many parts of our city. We know we've got a serious trash problem, and they are helping to start to get some progress or make, get some traction on that difficult challenge. Uh, San Jose Learns, which is a program we launched Uh, back in 2016, just after I got into office, uh, serving 17 of our lowest income neighborhoods, ensuring that our children had after school programs in those neighborhoods where we knew their families could not afford them and keeping them learning after school. And San Jose Works, uh, which is a program providing now more than 4,000 teenagers with summer jobs. All these programs we're going to continue to support. Uh, to the extent that the public health orders allow us to continue to operate this program. Và có những cái chương trình uh, chúng ta đã tạo ra từ ngày mà tôi làm thị trưởng, chẳng hạn như là San Jose Bridge là chương trình tạo công việc cho những người vô gia cư. Uh, chương trình San Jose Learns là giúp đỡ những gia đình không có tiền, uh, giúp đỡ những gia đình có tiền thu thập thấp được cho con cái có những cái chương trình sau giờ học và San Jose Works là chương trình để 
uh, tìm kiếm việc cho thanh thiếu niên vào mùa hè. And finally, uh, we're looking for more creative, innovative ways to do things amid this crisis. And the crisis in some ways has provided us an opportunity to move more quickly to accomplish many important tasks that were more difficult for us before the emergency order in various ways. Uh, for example, we know we have a serious digital divide in the city, as so many cities do throughout the country. And because of the emergency order, we have access to some federal funds, as well as uh, the opportunity to get through permitting processes more quickly. Uh, and so we're moving aggressively in partnership, for example, with Eastside Union High School District to connect many communities with free Wi-Fi. Uh, we, this is something I launched about three years ago around James Lick High School, where we've been able to connect more than 6,000 families uh, to provide them uh, broadband service. Uh, we're now under construction with Overfelt uh, in that area, surrounding neighborhoods, thousands of families there. Within a few weeks, we'll be able to benefit from free uh, connectivity and broadband. Uh, and then we're moving on to other schools as well, Yerba Buena High School, Independence, Oak Grove, and those surrounding neighborhoods. To, uh, because we know those are areas where so many of our families lack uh, connectivity and broadband, and that is a critical, critical tool, obviously, to enable their children to engage in distance learning, as well as to enable their parents to be able to look for jobs or get health information or any of the other critical tasks we need our internet service for. Và chúng ta cũng dùng chúng ta cũng dùng những tài trợ liên bang để uh, giảm bớt cái sự bất bình đẳng trong công nghệ kỹ thuật số để giúp những cái gia đình có những cái tiền thu nhập thấp và họ không thể nối kết và truy cập mạng để cho con cái họ có thể học từ xa. Chúng tôi um, cũng đã um, mở rộng wifi uh, sử dụng miễn phí cho những uh, gia đình có tiền thu nhập thấp. Ở James Lick High School có 6.000 gia đình đã liên kết được với liên kết được trên trang mạng để cho con cái họ có thể học từ xa và Overfelt High School trong vài tuần nữa thì sẽ có 1.000 gia đình có thể liên kết trên trang mạng miễn phí và chúng tôi cũng mở rộng uh, chương trình Wi-Fi cho những cái khu chung quanh trường học Oak Grove. And of course, we know homeless are particularly vulnerable. Uh, at this time from the pandemic. And we have a state order which is compelling us to thin out our shelters and also to pull people out of encampments where they are particularly, particularly vulnerable to contagion. And so we've aggressively uh, used a combination of state and federal means to uh, expand access to short-term shelter, whether it's repurposing some city public buildings Uh, or leasing motels in partnership with the county. Uh, we've moved more than 1,000 homeless individuals off the street. Uh, and now another 400 homeless individuals have been moved into permanent housing. Uh, while we're also continuing uh, all the existing construction of permanent affordable housing, we have hundreds of units that are under construction now. And we launched a pretty novel program because of waivers in state laws that would otherwise hold up some projects that we'd have for many years, we're now able to build prefabricated modular housing for homeless residents on an emergency basis in a matter of weeks where it might take three or four years. And so we've got one of those projects under construction today uh, in South San Jose. Two more are underway shortly that will house those three projects collectively Uh, more than 300 units, probably more than 500 individuals, again, using prefabricated modular housing, relatively inexpensive, roughly $70,000 a unit, and uh, very uh, both cost-effective and uh, efficient. Và chúng ta cũng có những cái chương trình để giúp những người vô gia cư, uh, những người này là có những cái nguy cơ bị nhiễm vi trùng nhiều và chúng ta dùng cái uh, uh, tiền của tiểu bang và liên bang để giúp họ di chuyển vào trong những uh, dọn vào trong những cái nơi tạm trú tạm thời chẳng hạn như ở Moten chúng ta đã có hơn một 
đã dọn hơn một ngàn người vô gia cư vào trong những cái nơi tạm trú tạm thời đó và có 400 người đã có những cái nhà ở vĩnh viễn và chúng tôi cũng đang uh, xây cất những cái nhà với giá phải trang và đang có 100 đơn vị cũng sẽ sẵn sàng uh, đón chờ đón chào những người đó và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang xây cất 300 đơn vị nhà uh, uh, tiền chế là đã được làm sẵn và có 500 cá nhân hay là 500 gia đình sẽ được dọn vào trong đó mỗi một cái đơn vị nhà nhỏ xíu như vậy uh, trị giá khoảng 70 ngàn đô Mỹ Kim uh is is the final one before we go to questions uh, we're also looking for uh, more creative ways to use our public space as a result of this pandemic and this emergency has allowed us to think differently for example about how we might reuse our parks our sidewalks our roadways paseos uh, plazas to enable commerce to move outside to allow outdoor dining uh, move yoga studios and and exercise classes outdoors because we know that many of these businesses when the county does allow them to operate again and the county gives the green light they're not going to allow many people to be indoors as a result of this public health emergency and so moving people outdoors where they can be uh, they can observe the social distancing and still engage in their activity is going to enable those businesses hopefully to better survive uh, and I think it'll enable the city to have another opportunity to think about how we can take advantage of our 300 days of sunshine a year to really be more of an outdoor city and create a more vibrant streetscape. And so this is really an opportunity for us to reimagine our streets and neighborhoods in different ways. And I look forward to that opportunity as well. Chúng ta cũng có những cái chương trình phục hồi kinh tế chẳng hạn như là chương trình San Jose Al Fresco là một chương trình là để giúp cho những nhà hàng phục vụ bữa ăn ngoài trời hay là những thương mại có thể um, phục vụ um, khách hàng ở ngoài trời. Như vậy thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới cái tương lai là San Jose có thể sử dụng uh, cái phương tiện thương mại ở ngoài trời vì chúng ta có 300 ngày có ánh nắng mặt trời và chúng ta sẽ nghĩ những có những cái ý kiến sáng tạo làm sao mà um, khai thác cái vấn đề đó. And so uh, we'll now go on to your questions um, and comments, and we'll um, we'll proceed in uh, the order in which people raise their hands or indicate they would like to speak. For those of you who are on the phone, please dial star nine and that will indicate to us that you'd like to ask a question or make a comment and if you're here with us on zoom uh, just raise your hand using that uh, bar in the bottom right corner of your screen that puts that little blue hand up and that enables us to call on you and uh, we'll give everybody two minutes to speak and um, and hopefully we'll be able to get to everybody who's on the line uh, so uh, first i see debbie lou welcome Yeah, Debbie Lou. Debbie, uh, you're going to need to unmute your device by pressing that mute unmute key. There you go. Then we can hear you. Okay. Thank you so much for um, your uh, very informative presentation. And uh, my question is, so comparing to the deficit um, for this year um, to last year's deficit, have you seen an improvement? And if yes, what is that percentage? Um, and what are we doing differently? And I, I believe last year we were talking about maybe bringing in some more businesses where we can increase our city revenue through um, the taxes that we collect from businesses such as Google, um, et, uh, bigger companies. Yeah, so uh, Debbie, thanks for the question. Perhaps I'll wait for the translation first. Yeah, so sánh với cái uh, cái sự hụt thiếu của năm trước thì năm nay đó thì chúng ta thấy bao nhiêu phần trăm nó, nó tăng được tăng lên và có thể khá hơn năm trước thì có một cái gì năm nay mình sẽ làm khác hơn với năm trước có thể như mình đến thuế lên mấy cái hãng xưởng lớn hơn ở trong thành phố của chúng ta uh, chúng ta có chương trình nào mình có thể làm việc đó 
Yeah, so um, we actually had a small surplus uh, proposed from last year. Uh, things were going very well in the economy, of course, and that dictates a lot about our budget. And so uh, I had proposed, uh, actually moved a lot of money into reserves to prepare for what we expected to be a recession sometime in the next couple of years. Obviously, the recession came uh, much sooner uh, and much more sharply. And so as a result now, uh, what we learned in March or April, based on our estimates then, was that we then had a more than $120 million gap to fill, $45 million as I described in a current year and 72 in the year starting July 1st. Uh, this is just a preliminary estimate and the number may well become worse. And so uh, obviously the situation is much worse now than it was last year. Um, the, with regard to efforts to bring businesses into San Jose, uh, I think it's fair to say we've had a lot of success. I know Chris Burton's on the line. Uh, over the last three or four years, I think has been uh, the greatest run of economic success our city has probably ever had. As we think about the many innovative companies that have either moved their headquarters in or expanded here dramatically. Uh, I think many know about Google, certainly in downtown, but they've actually taken up many hundreds thousands of square feet in North San Jose as well. Uh, Apple's taken up a lot of space up there where uh, we welcome new headquarters like HPE, Hewlett Packard Enterprises, uh, Micron, uh, uh, Hulu, I'm sorry, not Hulu, excuse me, the, uh, I'm trying to remember the name of the uh, uh, company that just moved in over at uh, Coleman Center. Uh, Chris, you may want to help me on that one. <laughs> That's uh, Verizon, Matt. It's a well, division. Oh. Right next to Verizon. Is um, God, now you've got me. Roku. 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 Yes, that's right. Yeah. <laughs> Good job. Right on the tip of my tongue. Thank you. Thanks, Chris. Uh, Roku, Verizon. Uh, we, we've had just a, a great run, uh, certainly, and seeing smaller companies like Zoom really booming here as well has been great. Now, obviously, all that is hitting a brick wall uh, with this very serious recession we've got, which may end up becoming called a depression given the fact that we're well into 20% or more unemployment. So uh, obviously everything's gonna get reset, but the good news is we've managed to really move the needle in helping to generate um, a lot of growth in terms of business here. And we hope that when the economy is moving forward again, uh, we will be able to rebound more quickly than otherwise. Chris, did you wanna add anything to that? Um, can I interpret first? Uh, sure. Cho tới năm nay thì chúng ta đã có một cái sự uh, thẳng dư uh, nhỏ và chúng, bây giờ thì là với cái sự uh, th suy thoái kinh tế thì chúng ta có 120, một cái lỗ hỏng 120 triệu để bù đắp đó là 45 triệu năm, năm nay và 72 triệu thâm hụt sang năm và để và câu hỏi là làm những cái gì khác biệt để đem uh, doanh thu về cho thành phố thì um, hồi năm ngoái đã có những cái công ty um, đã dọn về dọn về thành phố San Jose chẳng hạn như là Google cũng đã lấy vài ngàn square feet ở trong thành phố uh, công ty Apple và chúng ta có những cái công ty mới đã dọn về thành phố San Jose chẳng hạn như là HP Enterprise Micron, Roku và cũng có Zoom nhưng mà trong tương lai thì chúng ta sẽ phải đối phó với 20% tỷ lệ thất nghiệp ở San Jose. Yeah, thanks. So all I would add Mayor, is that um, you know obviously having a strong economic base and a you know a good and diverse set of companies that provide employment to residents is really critical not just to the sort of local economy but also to the city budget. Uh, as mentioned, it, it provides direct taxes, but also, you know, employment to local residents feeds into uh, consumer spending and local sales tax and overall health of the economy. So it's something that we're really focused on. As the mayor mentioned, we had a really good run over the last 10 years, a lot of consolidation of legacy tech companies, as well as some really good growth around small business and, and entrepreneurship. So it's something that we'll continue to focus on. Um, we also need to make sure that we have the spaces available for those companies to move into. So we're continuing to drive the development aspect. Um, but then also most critically is as a result of COVID um, being such a sudden shock to the local economy, 
is that really uh, the, the other area of focus for us over the next 12 months will be about uh, providing services and, and support to our small business communities uh, throughout the city to ensure that they can survive what's likely to be a, a turbulent time in the future. Thì chúng tôi, chúng tôi muốn nói thêm đó là chúng ta có một cái, cái, cái nền tảng rất là mạnh Có nhiều hãng xưởng khác đã vào cái, trong cái khu vực của chúng ta và để giúp cho công dân của chúng ta trong thành phố này Thì cái ngân khoản của, thánh, à, của, của, của thành phố của chúng ta thì giúp cho chúng ta qua cái thuế và mấy cái hãng này phải trả Và thêm nữa có việc làm cho công dân ở thành phố và nếu họ có việc làm thì họ có thể sử dụng tiền Và nếu họ sử dụng tiền thì cũng có một cái thuế của sử dụng uh, mua vật liệu thì uh, chúng ta có 10 năm rất là tốt uh, và có nhiều cái hãng xưởng nhỏ cũng rất là cứng đã tăng trưởng và chúng ta phải sẵn sàng có thể có nhiều chỗ rằng hãng mới có thể vào thành phố của chúng ta thì dầu covid nó tới một cách nhanh chóng chúng ta không có uh, rất là bất ngờ nhưng mà chúng ta sẽ chú tâm để có thể giúp cho các hãng xưởng nhỏ đang có thể sống và có thể tiếp tục sau khi cái này nó xong. Ok, uh, Jim Jim Carter, welcome. Hi, Jim. I think you're still on mute. If you unmute your device, we can hear you. Uh, Jim, I think you're still on mute. You could unmute your device. How about now? Can you hear me yeah, okay? We got you now. Thanks. Uh, I can't hear you. <laughs> oh, well, we so, can hear you. <laughs> how about now? Yeah, we can hear you fine, Jim. Okay, sorry about that. Uh, you know, thank you, Mr. Mayor, for all your efforts. Uh, I know you didn't anticipate this at all by any means. So I thank you and your staff and the city manager staff and also the budget staff uh, with Jim Shannon and Bonnie Dong. I, I appreciate your efforts. Uh, usually on a neighborhoods commission, which I'm a member of, we write a budget letter. So this year, our budget letter is really gonna be delayed by quite some time. But a couple of the concerns in the budget letter deal with public safety, transportation, and code enforcement. So my question revolves around uh, something in our budget letter that we we're gonna ask or uh, find out more about and recommend was increasing the traffic enforcement unit. Uh, I'm not sure if that's still gonna be going forward or be increased by any means. And then also you mentioned station 37 coming online in the next couple of years. Uh, we're hoping that there's going to be enough funding for staffing regarding station 37 and then also increasing the code enforcement unit uh, or continue hiring or replacing uh, code enforcement officers. I know this is going to change tremendously in the next couple of months. So uh, mm -hmm. however you can answer that the best you can, I'd appreciate it. And thank you. Thanks, Jim. I know that uh, Dave Tindall is on the line. Uh, maybe I'll ask him to respond about traffic enforcement. Uh, sure, Mr. Mayor. Uh, yeah, Jim, thank you for the question on that. Uh, so in regards to the, the traffic enforcement unit, um, as you may or may not know, uh, within the last uh, year or so, we've actually doubled the size of TEU and seen some uh, remarkable results with them uh, going out. And even during the uh, COVID-19 pandemic portion of it, they've been out there uh, working uh, less on the enforcement side of it and more on the educational side of it um, as they make contact with our residents out there. So. With everything, we always look at um, when academies come out, where to put those uh, much needed resources. And uh, being on the commission, as you know, uh, our main priority is the 911 calls and responding to uh, the residents in the city. So as it stands at this point right now, it's not completely off the table, but we certainly are gonna be looking at where we can put those valuable resources as we move forward. Uh, the higher head was certainly a place where we could um, uh, move some of those resources or, or look at where we might be able to put them. Um, you know, as we work through this, the uh, pandemic and see where we end up, uh, I think that'll be kind of one of those things that we need to just to reassess with all our valuable units as we move forward. So um, it is certainly on our mind because we know it's important to the residents of San Jose. Uh, it's just a, a little too early for us to essentially identify those key elements at this point. I'll ask for translation of Dave Tindall's answer. Dạ, đây bây giờ đang là câu hỏi của ông David Tendo, uh, uh, trưởng cảnh sát. Và ông nói là um, thay, uh, với cái tình trạng COVID-19 thì chúng ta thay vì um, thi hành thực thi về cái vấn đề uh, giao thông, chúng tôi 
um, giảm bớt cái sự thực thi về vấn đề luật lệ và khuyến khích về cái vấn đề giáo dục dân chúng. Okay. And then the question, uh, Jim, about Station 37, for those of you who don't know, that's a station under construction in West San Jose in the Willow Glen neighborhood. Uh, that construction will continue, of course. Uh, the question is about staffing it, and uh, that will be a couple years off. We obviously hope that budgetary resources will recover, but we'll likely be applying for a federal grant that'll help us with the early years of that funding of the staffing. Uh, I think you're familiar with those grants. We've used them in the past to help uh, uh, restore fire station staffing. Uh, and then with code enforcement, I have to be uh, honest on this one. It's not going to be, we're certainly not going to see any increase in code enforcement funding this year. Uh, and there's quite possibly going to be cuts if the economic numbers don't improve between now and September. Và còn nói về cái trạm chữ lửa uh, số 37 ở uh, phía tây của San Jose ở Willow, uh, vùng Willow Glen thì nói về cái vấn đề nhân sự thì chúng ta sẽ phải đình hoãn lại trong vài năm và chúng ta cũng cần phải sự tài trợ của liên bang. Còn nói về vấn đề thực thi luật lệ thì chúng ta không có đủ tài trợ, không có đủ tài chắn và có thể là phải, phải sẽ phải giảm bớt vì cái lý do kinh tế. Uh, there was a question that was posed to us in Vietnamese and that was written uh, from Huy Quang Bui, uh, Huy Quang Bui, who asked in Vietnamese, uh, is there testing for people who do not have symptoms yet? I'll ask, I'll ask for the translation first and then I'll give the answer. Có một cái câu hỏi uh, là có, mình có thể thử coi mình có bệnh hay không nếu mình không có triệu chứng. And uh, the answer to the question is just today we announced uh, at our Verity site, which is located at Pal Stadium, and the other Verity site, which is located at the County Fairground, uh, there is testing for anyone who wants testing, whether they have symptoms or not. You don't need to pay, it's free. You don't need health insurance. You simply need to go online, and you can go online and uh, register in advance, that's the way that they get you into the queue, they get you to register first. Go to siliconvalleystrong.org. Again, siliconvalleystrong.org, that's our one-stop one shop for all the things you need uh, with regard to COVID, or if you need to, to get information or you want to get help or give help, just go to siliconvalleystrong.org. You'll see uh, we've got a link there that will take you to the county's testing site, uh, and you can sign up or testing at either of those locations at the county fairgrounds or at Powell Stadium. It's open Monday through Friday, 9 to 3. Và nói về cái vấn đề xét nghiệm uh, COVID thì là quý vị có thể lên trên um, trang mạng siliconvalleystrong.org để đăng ký và để xin xét nghiệm. Và tất cả những cái xét nghiệm này là miễn phí. Và quý vị có thể xét nghiệm tại hai địa điểm là ở chỗ uh, County Fairgrounds là hội trợ của quận và một the second testing site is um, the first one is at County Fairgrounds and what is the second site? Uh, we cannot hear you. You have to unmute, Mayor. Palace, Palace Stadium. Cái chỗ chơi. Uh, yeah. Những cái sân vận động ở California, những cái sân vận động của tiểu của California và quý vị cứ việc lên trên trang mạng siliconvalleystrong.org và đăng ký vào đó tất cả những cái xét nghiệm đều miễn phí mặc dù quý vị có bảo hiểm hay không có bảo hiểm hoặc là quý vị có những cái triệu chứng hay là không có triệu chứng của covid. Um, I want to respond to some of the questions that are posed here by text and I encourage folks they want to send by text they certainly can but also you feel free to raise your hand and we can just take your questions. Um, this one is from Tom Schneck, and I know Tom as well, a wonderful uh, person uh, who is a board member at San Jose Noon Arts and Lectures. And um, he emphasizes that arts are a part of the fabric of the city, absolutely true. Uh, we hope that some budget support can be found for the arts in view of the COVID city budget crunch with survival need priority understood. Um, so thank you, Thomas Schneck, for your question or your comment. 
Uh, let me explain what is going on. As you probably know, uh, our arts organizations depend on primarily on grants programs that are funded with hotel taxes. Uh, as you know, the hotel industry is probably the worst hit industry uh, in the city outside of airlines. And as a result, there's a sharp reduction anticipated in those tax revenues. And we expect we're going to have about $3.6 million for arts grants this year, whereas we funded it at about $6.3 million the prior year. So more than 40% drop. Obviously, that's a very significant drop, we know. And that means many of our arts organizations will not get funding that might have otherwise. And so that is a great concern. I know to many folks in the council, they may be uh, trying to find ways to fill some of those gaps, uh, but there will be some re significant reduction in those arts grants this year. We're gonna continue to maintain our support for many of our anchor arts institutions uh, that get the much larger uh, streams of funding, such as the San Jose Museum of Art um, and uh, Mexican Heritage Plaza and other arts institutions. But those smaller arts groups are likely, particularly for festivals and parades and, and, and so forth, those are going to take a hit. I think we're gonna end up refocusing a lot of those festival grant dollars toward uh, organization sustainability because we know uh, folks are just gonna need the money to keep the wheels on. Thì có một cái câu hỏi qua text thì có một người uh, thành viên hội đồng quản trị cho cho uh, nghệ thuật thì um, nghệ thuật là một cái thành phần của thành phố và mong rằng có đủ tài chính mình có thể giúp đỡ mấy nghệ thuật và mấy chương trình này thì với cái lời đáp lời đó thì chúng ta biết là nghệ thuật mà nó dựa theo với cái tiền thuế của các uh, hotel uh, và chúng ta thấy rằng ngoài trừ cái hotel thì hàng máy bay thì cũng bị suy thuế rất là nhiều và chúng ta sẽ thấy cái tiền thuế và nó có thể vào vô quỹ của chúng ta thì nó sẽ rất là ít thì năm nay chúng ta có thể đưa ra phần nữa của năm trước năm trước chúng ta nhận được khoảng 6 triệu năm nay thì có thể đưa ra có thể cho mấy cái, uh, cái, cái chương trình này uh, khoảng 3 triệu vậy thôi uh, và chúng ta thấy có một chương trình một vài chương trình sẽ không có được yểm trợ từ thành phố uh, chúng ta cũng sẽ ráng tiếp tục mấy cái chương trình này thì cái này cũng rất là tốt mà chúng ta thấy rằng cũng sẽ có một vài cái, um, cái bảo tàng sẽ bị suy thoái và có thể không có được uh, có sự yểm trợ từ thành phố từ thuế Thank you. Uh, <cười> I have a question from Mylin Pham. Mylin, I believe you're having a problem with your um, with your mute button. Is that right? It's uh, mic's not working. Are you able to speak? Yes. Can you hear me, Mayor? Yeah, we can hear you fine now. Thank you. Good evening, Mayor. Thank you so much for your time, and I hope that you are doing well. We need you to do well. Thank um, you. And take care of your health. Um, so my question is why a budget cut and austerity will be the obvious result of our city's coming economic downturn. What are your utmost priorities and why? And also will the back Vietnamese American Center be part of the city's general budget or it will or will it be shift to council budget or special funding? Thank you, Mayor, and God bless. Thank you very much, Marilyn. Let me uh, first answer the second question and then I'll go to the first. But with regard to the Vietnamese American a cultural center that has uh, been operating now uh, for three or four years, uh, we will continue to fund that uh, the operations of the activities there. I know under the health order, some of those operations will be constrained. Community obviously is not gathering in the way that it was, but we hope that will change soon with any changes in the county order. So that will be in the budget, at least it's certainly in the, the recommended budget now. Um, Secondly, with the, the larger question you asked about our priorities, uh, I can certainly tell you what my priorities are. The, the, the two top priorities are, first, doing everything we can to help people get back to work safely uh, so they can get a paycheck. Uh, we've got a city with more than 20% unemployment. We know a lot of families are hurting mightily. Uh, we're seeing the lines at the food lines, at the, at the food distribution centers grow. Uh, and so I want to do everything we possibly can to help people get back to work, get small businesses open again and help support them in any way we can. And we're certainly doing our best to try to raise money and do all we can to support families in various ways. The second priority is public safety is it always is, has to be a top priority. Uh, and so we're going to do 
all we can to ensure uh, our police, fire, emergency services are protected. Uh, and I believe the proposed budget uh, does that pretty well. I suspect there may be some additional changes that come from the council and myself in the weeks ahead. Um, but I, I don't expect any uh, large cuts of any kind to public safety uh, unless things get much, much worse. Uh, Thomas, oh, I'm sorry, you should translate. I'm sorry, Sue. Để trả lời câu hỏi của cô Mai Linh Phạm thì là um, đối với Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ thì um, chúng tôi cam kết là vẫn tiếp tục tài trợ và đã ghi vào trong cái ngân sách hiện tại bây giờ và trả lời câu hỏi của cô về hai cái vấn đề ưu tiên của tôi là gì cái vấn đề ưu tiên đầu tiên đó là chúng là tôi làm tất cả mọi sự để mà có thể um, cho tất cả mọi người đi làm trở lại một cách an toàn và có tiền thu nhập tại vì hiện tại bây giờ tỷ lệ thất nghiệp là hai chục hai chục phần trăm và những cái uh, nhiều người đứng xếp hàng để mà lãnh thực phẩm và cũng cũng cam kết là giúp cho những cái doanh nghiệp nhỏ và gây quỹ tiền để hỗ trợ những gia đình um, thiếu tiền thu nhập và cái uh, ưu tiên thứ hai việc ưu tiên thứ hai của tôi là sự an toàn của công cộng là lo cho những cảnh sát chạm chữ lửa và tôi nghĩ là không có những cái sự cắt giảm lớn ở trong cái chương trình an toàn công cộng nhưng mà chúng ta không biết được tùy theo tình trạng kinh tế tiến triển ra sao trong tương lai gần đây. Thank you. Um, Thomas Nguyen, welcome. Hi Thomas. Thomas, we're not able to hear you right now. Maybe that your device needs to be unmuted. Perhaps if you could indicate to him he needs to unmute his device in Vietnamese as well. Peter, you're on mute as well. You need to unmute your device. Got it. Anh Mai, anh Thomas, anh có thể bấm cái nút microphone. Thành chúng tôi không nghe được anh. Okay. Thomas, we're not able to hear you now. Um, so I'm going to try to go to another member of the community. And while you're working on that, if you'd like, you can we can raise your hand again, and we can try calling you again, or alternatively, you can type in the question through through the chat. Anh Thomas, chúng ta không uh, chúng tôi không thể nghe được anh, nhưng mà chúng ta sẽ qua cái người kế tiếp. Nếu anh muốn tiếp tục hỏi câu hỏi, thì anh có thể uh, bấm cái mute hoặc là giơ tay một lần nữa, thì chúng ta cũng sẽ trả lời của anh. Thomas, we'll come back to you. Uh, Emily Bayman, welcome. Hello, Mayor Licardo. Thank you again for calling on me. Um, I wanted to follow up on a question that um, was asked prior by my uh, my Lynn, I believe. Um, your priorities that you indicated, um, I think, are really great. And um, right now, obviously, many of us are experiencing financial hardship because of specific job loss or furloughs, and hopefully a lot of those will be reversed in the way that you're talking about, um, safely reopening public life. Um, but San Jose is a super expensive place to live uh, all the time, and a lot of people are struggling before this crisis happened. Um, you guys have shown leadership in pausing rent payments, but without rent forgiveness, um, a lot of people are gonna be at risk of eviction when the rent comes due, and this is gonna force people out of their homes and it's gonna to add to the burden on public services that um, your budget is talking about. Uh, so I'm wondering where the city is, um, if it's possible for the city to revisit rent forgiveness now to lessen the impact on the uh, public services budget down the road. And thank you again for having these public hearings. We really appreciate it. No, thank you, Amity, and thank you for your advocacy. Uh, you're not alone. I know there's, there's been a strong demand for rent forgiveness. Um, let me explain why um, we're not going to be reconsidering it, and I'll tell you what we have done and what we will be doing. Um, the reason why we won't be reconsidering is the city attorneys made it very clear to us that it'd be unconstitutional uh, for the city to mandate rent forgiveness. Uh, that is, uh, under the Fifth Amendment, the U.S. Constitution, which would consider this a taking for which we would have to pay just compensation to landlords. Uh, that compensation would run on the order of hundreds of millions of dollars a month and it would bankrupt the city. Uh, secondly, because of uh, we call the contracts clause in the constitution which prohibits 
governments from intervening in private contracts that are lawful that are uh, made in advance of any government action. So uh, for the most part, there's no clear path for the city to get involved. Obviously, we would love for the federal government to get involved and step up with direct payments that could help many of our renters pay their back rent uh, or perhaps condition assistance to uh, landlords who are struggling with foreclosure, for example, to have to pay it forward to renters. We've been advocating at the federal level with many of my uh, colleagues who are mayors throughout the country for those kinds of measures, but uh, the city itself cannot do that. What we can do and what we have done, in addition, as you mentioned, to uh, the, uh, the uh, eviction moratorium, we were the first city in the country to call for eviction moratorium, just yesterday, the council approved my proposal that would extend the period of time that tenants would have to repay rent uh, beyond the emergency period. Uh, the, 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 the measure that was passed last night, just before midnight by my colleagues, uh, would enable someone to be sure that they could not be evicted so long as they pay at least 50% of their back rent by December 31st and the remaining 50% six months within six months of that time. Now those times may be adjusted and there could be other terms that could be negotiated between the tenants and the landlords that could also uh, in, in, include rent forgiveness, but we can't mandate it. Uh, we've also imposed a rent cap as well, and you're probably familiar with that. That's probably not gonna have enormous beneficial help, but at least it'll help a little. So. We're gonna keep doing everything we can in addition obviously to fundraising through the Silicon Valley Strong Program to help families that are struggling. We are not unfortunately gonna be able to get involved into in, in mandating rent forgiveness. Dạ cảm ơn cô. Cái chương trình của chúng ta của uh, thành phố là chúng ta biết rằng cái câu hỏi là chúng ta trong thành phố thì có gặp nhiều cái khó khăn về tài chính và chúng ta mong rằng nếu uh, chúng ta có thể trở lại bình thường thì cái điều đó có thể sửa lại nhưng mà thành phố San Jose rất là tốn kém là có thể ở thành phố này và nhiều người gặp cái sự khó khăn à, ngưng cái tiền trả tiền trả nhà cho mọi người thì nó giúp một phần nhưng mà lúc mà cái cái điều đó nó ngưng và chúng ta phải bắt đầu trả tiền nhà thì nó sẽ gây một cái khó khăn cho thành phố là nhiều người sẽ không có trả tiền nhà được và sẽ cần sự giúp đỡ của thành phố à, và chúng ta mong rằng có một cái cái phần mà thành phố có thể giúp cho mọi người có thể không có cần trả cái tiền nhà trước đây và lúc mà trả không được và đó là một một cái phần tha thì cái câu trả lời là chúng ta biết à, chúng tôi biết rằng có nhiều người mong muốn chúng ta có thể có à, tha cho cái tiền nhà không khỏi mà khỏi cần trả nhưng mà tôi sẽ không có thể nào cho tôi không có thể nào để cái này xảy ra được tại nó, nó trái ngược với luật lệ Uh, có thể mà cái điều này nó có thể làm cho thành phố không còn tiền nữa và phải uh, không có sẽ, sẽ uh, bị hụt một, một rất là lớn khoảng 100 triệu hoặc 100 triệu nếu chúng ta làm điều này và nó, nó cũng ngược lại với um, cái hợp đồng và chúng ta ký uh, cá nhân của chúng ta thì đây không phải chúng ta không có một cái đường lối rõ ràng là có thể uh, giúp cho mọi người mà có sự khó khăn về trả tiền nhà chúng ta mong rằng có thể liên bang chính phủ liên bang có thể giúp đàn, uh, quý vị có thể trả tiền nhà được hoặc là giúp cho người chủ đàn, có thể uh, không có gặp khó khăn nhưng mà thành phố thì không có thể nào làm được chúng ta có thể ngưng không có cho ai uh, đuổi mình ra cái căn nhà của mình và có thể giúp cho mọi người có thể có thêm mấy tháng để có thể trả tiền nhà uh, có thể 50% phần trăm cái cái con số tiền mình chưa có trả được uh, vào tháng 12 này uh, và sau đó 6 tháng sau thì chúng ta phải hoàn tất và trả hết à, Có thể có một vài cái hợp đồng chúng ta có thể nói chuyện với cái người chủ Và tùy, tùy theo cái người chủ chủ nhà thì có thể sắp xếp chung với mình Trong một cái chương trình riêng tư Và chúng ta không có thể, cho uh, thành phố sẽ không có cho tiền nhà nó tăng lên Thì chúng ta có thể làm một vài điều đó Chúng ta cũng sẽ tiếp tục gây quỷ trong cái chương trình Silicon Family Strong uh, Và chúng ta kiếm cách để có thể giúp quý vị ở trong cái tiền nhà của quý vị Nhưng mà chúng ta cũng giới hạn không có làm được mọi điều quý vị muốn. Uh, Christine Phan, hello Christine, good to have you. Hi, Sam. Hi Mayor Licardo, can you hear me? Yeah. 
Thanks. Thank you so much. Um, and <laughs> I'm glad the technology works on my end. Uh, it, it can be a little confusing. Um, you know, we, we, I'm calling today on behalf of uh, the Vietnamese American Roundtable. Mm -hmm. And, you know, we do want to thank you for your leadership during these very unprecedented time. Um, and we wanted to just share our comments and thoughts as the mayor and the council continues to deliberate budget priorities. Um, I think you hit it in your presentation that, you know, we have been through prior recessions before. And I think the key part is that the most vulnerable in our communities would be disproportionately exposed to the harm and impacts of such a recession. So we urge the council to continue programs that will minimize the harm and impact through the recession and support programs that will support these communities own ability to maintain food, shelter without additional burdens to their family, as well as continue to develop their skills that will better allow them to rebound, readjust, and reacclimate when the economy improves. Because supporting these communities will help our entire community become, um, move forward to a, to a stronger economy in the future. Um, for the Vietnamese community in particular, we did want to share a few thoughts um, of, with respect to public safety. Crimes and response times, you know, even in the best times, have lagged in District 7. So please continue to maintain the highest level of services in these communities. Um, we are concerned that our communities will be targeted, um, especially with some of the anti-Asian backlash. Um, and then also just generally speaking, like some of the businesses are targeted because folks think that, you know, stereotypically there's more cash or something in these communities. And so um, please continue to maintain higher levels of services if possible because um, of the uh, exposure and risk. Um, for education and culture, please continue to maintain those programs that you mentioned that will provide technology access um, to low income neighborhoods so that students and their families don't fall behind on the technology curves. Library accesses in these neighborhoods are especially critical, especially for job seekers, people trying to learn new skills, um, you know, to the extent that it's possible, please do not reduce the library services in these neighborhoods and communities. Um, my Lynn already kind of touched on it, but VAC has been very vibrant and critical for community nonprofits to serve our community. Um, and so please continue to main maintain the funding for those um, uh, community centers because that's where nonprofits can gather and we can provide some of the services that will help uh, these families, seniors, and neighborhoods during these critical times. Um, and the last two issues that we wanted to just mention were to the extent uh, that small businesses can continue to look at um, supporting ways for them to be engaged in city contracts, city services, or opportunities for small businesses to grow. Small businesses will be critical for the recovery for our economy. And last, um, the housing efforts that have, you have mentioned and other creative ways to make more housing available to our communities need to be maintained, both for shelter purposes, um, but also so that um, uh, there's stability in, in these neighborhoods that will help us um, you know, ride through these difficult times and come out better as an entire San Jose community afterwards. Thank you, Mayor. Christine, thanks. And uh, I, I was taking notes as you were talking, and every one of those is a critically important priority. You're right. Uh, so appreciate uh, your advocacy and uh, that the Vietnamese American Roundtable um, and your leadership as well. I, let me just say this about vulnerable communities and how they're impacted by cuts in services. Um, so two things. One is, you know, we have been implementing now this year and just began really last year around discussions of what we call equity screens, ensuring that as we're looking at uh, budget additions and cuts, uh, that we're always doing so first and foremost mindful of how it impacts our most vulnerable communities, communities of color, low income residents. Um, and we are um, certainly as a, as a city certainly doing all we can to keep that foremost all that being said i think you know very well be, that public services are overwhelmingly uh, needed and utilized by our most vulnerable residents those with the lowest incomes and so 
whether it's the county or the city, really anywhere you cut is almost certainly going to hurt someone who is uh, struggling, who depends on that resource. We know that more affluent families uh, don't have to worry about an aquatics program getting cut down because kids may have access to a club or, or uh, there may be a neighbor with a pool or they may have a pool in their, in their yard. But that, that's not the case, obviously, for most of our kids in many, in many neighborhoods they need access to an aquatics program. That's just a very small example, but um, one of many. Uh, you mentioned, obviously, the digital divide and technology access issues. We know those aren't really concerns uh, for many of our families, fortunately, because we have a relatively affluent city, but for thousands of our families, it's a huge challenge. And so um, every cut we make, we know is going to impact those who are struggling the most. And so we're gonna try to do everything we can to minimize those impacts. Um, but we know these are very hard conversations precisely because uh, we know who depends on our resources and our services the most. Um, I would like to just summarize uh, okay. what this Mrs. Uh, Christina Pham, she uh, in Vietnamese, là, uh, cô Christina Pham là đại diện cho Vietnamese American Roundtable và cô nhấn mạnh là cô quan tâm rất là quan tâm đến những cái dịch vụ mà có thể ảnh hưởng đến thực phẩm nơi ở um, những kỹ năng mà để cho các trẻ em đi học và tất cả những cái dịch vụ mà ảnh hưởng đến sự an toàn công cộng của cộng đồng Việt Nam và xin um, thị trưởng vẫn tiếp tục duy trì tất cả những cái dịch vụ để mà tiếp tục um, À, tăng cường sự an ninh không cộng cho cộng đồng Việt Nam vì chúng tôi cũng bị kỳ thị trong cái vấn đề um, Covid trong thời gian Covid-19 và chúng ta cũng bị um, trộm cướp vì họ nghĩ là chúng ta những cái thương mại có những cái tiền mặt ở trong cửa tiệm và cô cũng quan tâm đến tất cả những cái vấn đề công nghệ những cái dịch vụ thư viện và tất cả những cái cơ hội cho những cái thương mại nhỏ và vấn đề uh, cư trú uh, ông thị trưởng trả lời là ông rất là quan tâm đến những cái dịch vụ nó sẽ uh, những cái dịch vụ bị cắt giảm nó sẽ ảnh hưởng đến những cái nó sẽ ảnh hưởng đến những cái um, cộng đồng mà dễ bị những cái nguy cơ như vậy và ông nghĩ là những cái gia đình có những cái thu nhập thấp thì sẽ dễ bị ảnh hưởng nhiều chẳng hạn như là những gia đình mà không có tiền thu nhập thì uh, những con cái không có những cái chương trình chẳng hạn thí dụ như là hồ bơi uh, con cái không có được đi vào những cái hồ bơi công cộng và cũng không có uh, phương tiện để truy cập về vấn đề công nghệ và ông cũng cố gắng để mà giảm bớt những cái sự tác động đó trên những cái cộng đồng của chúng ta Thank you. Um, I wanted to take one question that was uh, texted and then we'll go right again to our live callers. Uh, the question was, would the city be using city staff for contact tracing to prevent city job loss? Um, fundamentally, that will be up to the county about who they're, we're able to use for contact tracing. I think we would like to use a combination of anyone, certainly, um, who is willing to serve in this role who may be laid off, or, or I should say more likely furloughed because I don't believe we'll be laying off any permanent, uh, any, um, any full-time employees, but certainly part-time employees who are furloughed uh, will certainly be encouraging to join our contact tracing teams. We're also looking to uh, in, engage many of our residents who are not city employees or not, uh, who are simply unemployed and want to get uh, work that could be six or 12 months in duration. We think this could be very valuable work, uh, particularly those who are fluent in Vietnamese or Spanish, we would really welcome. So uh, in, the, in the days ahead, uh, we'll be announcing, I hope through the Work to Future program, opportunities for folks to get engaged. Có một câu hỏi. Uh, chúng ta có sử dụng nhân viên của, uh, của thành phố có thể làm việc về cái liên hệ truy tìm Uh, về cái COVID-19 này thì tôi muốn đáp lời đó là ai có thể uh, làm việc cũng được mấy người trong nhân viên hiện tại mấy người mà phải nghỉ làm một thời gian có thể là mấy người làm nửa giờ thì chúng ta khuyến khích quý vị uh, có thể 
kiếm việc làm này và làm cái việc uh, liên hệ truy tìm này và nếu chúng ta không có nằm trong cái hai cái lĩnh vực này và chúng ta không có việc làm mà muốn có việc làm thì chúng ta cũng mong rằng quý vị có thể xin việc với cái cái việc này là contact tracing và có thể kiếm được việc 6 tới 12 tháng uh, đây là cái công việc rất là quan trọng nếu quý vị nói được tiếng việt và tiếng uh, tiếng, tiếng tây ban nha thì quý vị có thể uh, uh, xin việc này và có thể chúng ta nhận dễ hơn thì trong mấy ngày sắp tới thì cái cơ hội này chúng ta sẽ mở ra rộng rãi cho quý vị Thank you. And then finally, uh, uh, I'll also take one last question online before I go to the live callers. Uh, Thomas Nguyen, uh, who had been trying to speak to us this earlier and we we're having problems with communication because of the mic, um, he asked whether we have plans to reopen the community center, partic uh, particularly the Vietnamese American Community Center or Cultural Center. Uh, and then are we going to limit participation of people in time of day and days of the week? And the short answer is, as soon as the public health order from the county enables us to reopen community centers, we'd be happy to do so. I do expect that there may be limitations on the numbers of people who are indoors because of a need for some social distancing. Uh, and so I can't tell you when that's going to happen, uh, but it all depends on the county public health orders. I expect there will be some, again, more continued gradual reopening of activity in the weeks ahead. Và để trả lời câu hỏi của anh Thomas Nguyễn thì uh, vâng chúng tôi sẽ uh, cho phép mở lại chương trình văn hóa Việt Mỹ nhưng mà chúng theo cái luật uh, chúng tôi phải tuân theo cái lệnh của cơ quan y tế công cộng và chúng ta sẽ phải uh, giảm cái thời gian và cái số ngày mà chúng ta có thể mở nhưng mà quan trọng nhất đó là chúng ta phải giảm cái số người có thể truy cập vào trong trung tâm văn hóa Việt Mỹ vì cái lý do uh, social distance là cách cách ly xã hội là phải đứng cách xa 6 6 feet và cái đó tất cả là còn tùy thuộc theo cái lệnh của cơ quan y tế của quận. Thank you. And I'm also responding to a couple of the questions uh, by uh, texting uh, on online. So I'll do that as we're also answering as well. There's a caller uh, with the last uh, four digits of 4451. 4451. Welcome. Thank you. This is Corina Herrera Loera, and I'm currently a uh, trustee for the Alam Rock Union Elementary School District uh, mm -hmm. representing. Hey, thank you. Um, as you know, the children here of the East Side of San Jose. And actually, he took care of one of my questions, um, and I was happy to hear the fact that, um, you know, as I'm sure you all were, but it, you know, took care of um, the needs that you know our most vulnerable com communities have, um, which you know, obviously, um, the East. It's no secret that the East Side is one of those. So I'm happy to hear that you have that at the forefront um, as you all make these tough decisions. Um, my next question is around youth intervention services. Um, as you know, I'm also a deputy probation officer for the county, um, working with you know our youth um, in our community. Um, again, unfortunately, you know most of the time representing in, in these vulnerable areas. Um, are you looking to make cuts there? Um, have um, you guys thought about changing anything? Um, and um, also, I'm hoping that's in the same category as you know trying to cut the less, the least amount in that area. And, and Karina, I'm sorry, specifically, are you referring to gang prevention programs? Or um, I, no, I'm, youth intervention services, um, you know, the many various programs now with Safe School Campus Initiative, um, the Female Gang Intervention Program, which um, I'm not sure what it's called now, but um, it's a lot of different programs, not just gang intervention, but also Safe School Campus, which provides a lot of, you know, conflict mediations, just yeah. not necessarily aligned with gangs, but just, you know, youth and the needs, right, of a youth. Um, especially when uh, stressful times hit, you know, sometimes our youth are the ones that get to, um, don't have maybe the skills, the right skills, right, to, uh, or, you know, end up picking up substances, things like that. So these intervention services that help support our children um, stay on a healthy path. Agreed, um, agreed, and they're very yeah. Shakrina, thank you and thank you for your service, obviously, in the school district and, and in many other ways. 
Uh, I'll, I'll allow John uh, Cicerelli to correct me on this, but my understanding is the proposed budget from the city manager does not propose any cuts to any of the programs you mentioned, say uh, uh, Summers Campus Initiative, the, uh, the, uh, any of the uh, Mayor's Gang Prevention Task Force programs, uh, those will continue to be funded at the last year's levels. Is that right, John? Yes, Mayor, you got it correct. And the only thing I would add is that, and you're probably noticing this to yourself, is that interacting with our youth is difficult right now. Um, and, you know, we're typically used to bringing them together and working in groups and working in teams and one on one. And so we've been trying to adjust to that, but none of the services, none of the positions, or any of the grants to the best program are going to be discontinued at this time. Yeah, thanks, John. So obviously, this program is going to look different uh, depending on what the public county, or the county public health order says. Uh, but we're going to continue to always plan to reach out to our youth. Mm -hmm. Thank you. Những câu hỏi hồi nãy, cái cô hồi nãy hỏi là cái chương trình dịch vụ can thiệp thanh thiếu niên đó thì có còn tiếp tục ở trong trường giúp cho các em sống một cuộc sống đều đặn và có thể như an toàn cho trường học và ngưng trở các em có thể sử dụng thuốc hoặc là vô các bạn băng đảng này kia thì mấy chương trình này sẽ tiếp tục như bình thường không có gì thay đổi chỉ một cái thay đổi đó là cái cách uh, thi hành mấy cái chương trình này thường đó là các người trẻ thì gặp với nhau hết trong một cái nhóm nhỏ hoặc là một đối một thì có thể nói chuyện với nhau dễ hơn nhưng mà uh, chúng ta phải thay đổi cái cách chúng ta hoạt động nhưng mà cái chương trình này thì sẽ cũng còn sự hỗ trợ của thành phố về tài chính. Um. I, I have a question uh, from someone who's anonymous who's been who posed this on the in the chat room, um, and I assume this is a city employee. So maybe I'll, I'll just ask if Betty Wong uh, might be able to respond to this or anybody else in, in the city manager's team. Um, do you know when seniority lists will be released or when the bumping will occur for those who are moved out of the one-time funded positions? Uh, so this obviously deals with the fact that we're eliminating positions. Uh, and that is resulting in people moving around within City Hall. Bonnie, did you, do you have any insights here that you might be able to offer? Yes, um, so I've been working with our HR department and they're currently working on the seniority list right now, so that will be released pretty soon. Um, and then we're planning for bumping to start um, probably at the beginning of the fiscal year, so like July 1. Okay, great. Thank you, Bonnie. Appreciate it. Uh, and then uh, I don't have other persons who are raising their hands, but several have typed in other questions who have joined us. So I'll just uh, take a quick look at the remaining questions to see if any have not been answered yet. Um, and here's one. Okay, actually, someone just raised their hand. So I'll go to Bao T. Bao Chi, if you could unmute your device, please. Hi, Bao. I'm not able to hear you right now. If you could just unmute your device. Dạ, thưa ông Bảo, xin ông mở máy ra. Chúng tôi không nghe được ông. I am sorry. Uh, I just unmute. Uh, uh, it's very good that we uh, to hear from uh, the city about the uh, plan for the Vietnamese community uh, during this COVID-19 disaster. Um, what uh, I uh, sorry, I am coming late, so I did not hear the whole uh, the whole thing from the start. Um, I have a question. Uh, when I came in, that uh, the VAC center will be could be reopened, but uh, with limited time and resource. I understand that because due to the uh, social distance, and I also know that for the uh, classroom, um, I know that for all of the school classroom like a high school college uh they the governor says that they will be online meeting and there will be not probably there will not be any uh, live classroom meeting i just like to know that if that would apply to the vax also like uh, in vivo we have uh, a few class during the days uh, for the seniors for the uh, low income uh, teaching esl teaching computer and i like to know if um, would, it would apply the same to the fact that we would not be able to open the classroom as we would like before. I know that if we open the classroom, we have to uh, to be social distance, to obey the social distance, to have a small classroom size. But uh, just in case, 
I want to know if uh, that would be allowed or not. Val, I, I believe under the current county health order, it would not be allowed. Um, so we'll be following the county health order. I expect it will be similar for those programs as it would be for any typical classroom. Uh, John, did, did you want to weigh in on this, John Cicerelli, about how we can reopen the, the, the community centers? Can I please just interpret before you answer, Mr. John Cicerelli? À, dạ thưa ông bảo ở, ở trên um, đường dây có nói đó là ông quan tâm về chương trình uh, quan tâm về những cái chương trình lớp học ở trong uh, uh, cộng đồng uh, văn hóa Việt Nam và uh, ông cũng ý thức là nếu mà mở thì sẽ bị hạn chế về thời gian và tài nguyên nhưng mà ông và ông nói là ông uh, governor cũng nói là tất cả những cái lớp học phải ở trên trên cái trực tuyến ở trên mạng nhưng Ông quan tâm đó là ông quan tâm là nếu mà mở ra thì là ông chắc chắn là những cái lớp học đó là phải tuân theo những cái uh, cách ly xã hội là 6 feet như vậy thì là những cái lớp học rất là nhỏ vì và ông quan tâm là còn những cái lớp học cũng chưa dạy chuyên dạy cho những người cao niên um, học về ESL học về tiếng Anh văn và học về máy điện tử và ông thị trưởng trả lời là chúng ta vẫn phải tuân theo lệnh của luật của uh, luật y tế của quận Hà. John, yeah. happy to uh, happy to jump in. Um, the so we're already in the planning stages on how we start to reopen gradually. We know at some point we'll get new orders from the health department that allow a little more and a little more and a little more. And so we've we've actually been working on three stages of opening. Um, but right now, um, the only thing we're really allowed to do inside the buildings is bring together uh, child care or summer camps for small groups of a dozen or less kids. Um, and so that's the programming we'll be doing largely this summer unless the orders start to change and we're able to start offering things where we can bring folks together. You mentioned seniors particularly, and that's a more difficult group for us. Um, you know, people that are younger um, and healthier are probably going to be allowed to move around a lot more sooner than the seniors will be able to. So senior programming where we bring people together in groups uh, is probably further in our future than closer in our future. Um, but we certainly want to see our seniors back and we're still doing all the meals for them as you're probably aware. Um, but we have to just hand them to them in their, put it in their car in their trunk and let them drive home with the meal. We can't interact with them. We can't bring them in in groups. So those kind of programming, especially for vulnerable groups, uh, they're going to take longer to bring on, but we'll be ready when the orders start letting us. We will we will have been planning and be ready to go when it does happen. Thanks, John. Translation? Uh, or... Yeah, I'll take this one. Thank you. Uh, uh, chúng ta thấy rằng cái chương trình uh, chúng ta có từ trung tâm y tế thì nói là chúng ta có ba cái giai, cái giai đoạn và chúng ta thấy rằng cái chương trình cho mấy người lớn tuổi thì chúng ta cũng có thể cho mọi người lớn tuổi có thể gặp nhau giống như lúc xưa à, hiện nay thì chúng ta có thể cho giữ trẻ hoặc là chương trình trạng mùa hè trong một cái nhóm nhỏ trong cái lúc mùa hè thôi nhưng mà nếu có cái gì thay đổi thì chúng ta sẽ cho quý vị biết nhưng mà trước mắt chúng ta chúng ta sẽ không có thấy cái gì thay đổi làm việc chung với người lớn tuổi thì nó khó hơn người trẻ thì có thể à, dễ dãi được có thể di chuyển hơn nhưng mà cho mấy người lớn tuổi chúng ta có phải nghĩ rằng cái điều uh, triệu tập lại mấy người lớn tuổi thì nó sẽ cách xa chúng ta trong tương lai hơn hơn mấy người trẻ uh, chúng ta muốn thấy người lớn tuổi trở lại như bình thường uh, nhưng mà chắc có thể là chưa chúng ta hiện nay nếu phân phát phân phối đồ ăn thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể để trong cái phi phân cấp xe hoặc là để cách nào đấy nhưng mà chúng ta không có thể nào uh, gặp họ và đưa món đồ cho họ sau cái điều này nó có thể lâu hơn uh, rằng chúng ta có thể trở lại cái bình thường như chúng ta xưa thấy Thank you. Uh, there's a another questioner who has, I'm sorry, another call, uh, caller, Han Lei. Welcome, Han. Han, you'll need to unmute your device. Dạ thưa cô Hạnh, cô mở máy. Can you hear me now? Yes, I can. Thank you. Hello, Mayor. Um, uh, thank you. Thank you so much for your leadership as well as the um, city staff. I know that uh, we are in unprecedented time and as 
you and city have really stepped up to the plate in terms of um, thinking about ways to help us get back on track as well as coordinating the uh, emergency shelters and the food coordinations and things like that. So we really appreciate it, especially for programs like um, Great Plates and things like that. Um, for me as a um, Vietnamese person, I think um, it really, uh, I hope programs like that will allow the food that are being delivered to be um, culturally appropriate. So I appreciate that because I think it will help with mental health because in this time, it's nice to be eating something that um, we enjoy. So I think the community uh, appreciate that. Um, so thank you so much for, for your leadership. Uh, unfortunately, I do want to go back to one of the uh, questions earlier regarding housing. Um, yeah. I know that as a city, um, the city cannot really get into the power of, of contracts between private individuals. Mm -hmm. uh, so I understand that. And um, um, I think what, where I have the question and where I want to make a comment is that in the, um, in the rent um, moratorium, uh, one of the things that was stated was that tenants were not allowed to ask for rent reduction based on the reduced um, services or, or uh, common amenities and such. And, um, and I understand that this was passed uh, in council, so there's give and take and uh, council members have to vote on it and agree on it. But I think what, while that um, only applies to properties that are under, um, under the rent ordinance, I think what is confusing for uh, community members, even people, one, even for people who are living under the, uh, living under properties under the rent ordinance, I think they, under the uh, principles of contract law, they should still be able to have the right to pursue um, the, and ask for rent adjustment for the services that are not being provided to them. But um, in addition, for the general, um, or for other community members who are not living under those rent ordinance, who are, are not affected, but it's being confused by this because I've seen that uh, reasoning carry out to other um, properties that are not under rent control. And property owners are saying, well, even the cities are saying that we don't have to, or they don't have to adjust for um, the lack of amenities. So therefore we will not, uh, honor your request for making adjustments. And in the context that I'm asking, I have seen um, this come up quite a lot because I also work in housing and we work with Scatafite, so there are quite a few people who are struggling with this, that when we're talking about the fact that um, rent right now, even for the people who are struggling to pay rent and for them to, they work hard to pay the full price and they, their amenities are not being serviced. So in that way, it is a taking from them. In I, the ones that being deferred, the, for the, the families that are being deferred at a later time, if yeah. we're asking them to pay the full rent price for services that they did not get fully, then that debt that they owe to the landlord will only be higher at the time that they have yeah. to pay. And that I'm makes sure it I'm difficult. Off on, I, I think you made your point very clearly. And, and I'm sorry, it's just that we're trying to uh, get all the questions in right now um, before the conclusion of this period, which is in about 14 minutes. So, Han, you made your point very clearly, which is that you believe it's unjust, and I can understand why uh, it'd be unfair for renters to have to pay for services, for example, if they're living in an apartment complex with a pool and the pool can't be operated because of the health order, then uh, the, the reason goes that the renters should be able to reduce their rent. And certainly, um, if a landlord's willing to reduce the rent, they certainly can. We simply are not mandating it. The reason why we're not is because the cost of operating, maintaining that, that amenity, whatever it might be, let's say it's a pool, still exists. Someone still has to come out and maintain it. Uh, and we had already, fair to say, had crammed a lot of mandates down landlord's throats over the last three months. Um, and I've heard an earful from many, many landlords who are very upset about that, uh, starting with the eviction moratorium that I proposed several months ago, uh, and many other you know, rent freezes and other mandates that we've had. Um, and this was one of those where they simply said, look, if, if we're paying for the cost, the maintenance, 
we simply have to be able to recover that cost if we're going to be able to pay the mortgage. So I understand and appreciate the frustration uh, as there is on both sides. Look, I don't think there's a simple way out of this. The reality is we know a lot of renters aren't even able to pay any rent at all right now. And there's going to be a lot of back rent to pay. Uh, and we hope mechanisms to get that back rent forgiven. I will say one thing that is in the renter's favor is this, that at the end of the day, there are so many people that are in the same situation of being without paychecks that I think landlords are simply not going to have a choice. They're not going to be able to evict people. Um, if those people are doing their best to pay uh, currently, even if they've got back rent, because there's just nobody else out there who can pay. Uh, that is, I guess, the nature of having a very severe economic uh, recession like the one we're facing. Uh, I'm sorry, I'll stop talking now so it can be translated. <laughs> Dạ thưa để trả lời câu hỏi của cô, tôi biết uh, cái mối quan tâm của cô về cái vấn đề mà những người cho mướn uh, nhà cửa và cô muốn là người ta phải giảm cái số tiền nhà vì người ta không không có cung cấp dịch vụ. Tôi lấy một lấy, lấy một cái thí dụ cụ thể là thí dụ như là chỗ nó ở mà có hồ bơi thì bây giờ vì vấn đề y tế hồ bơi uh, người mướn nhà không được sử dụng hồ bơi và cô muốn là người ta phải giảm bớt tiền nhà là vì không sử dụng hồ bơi nhưng mà cô cũng phải hiểu là người khi mà người muốn nhà người ta có những cái người ta phải duy trì những cái uh, hồ bơi và người ta phải có những cái chi phí để điều hành cái sự duy trì đó thì uh, chúng tôi cũng uh, chúng tôi hiểu cái sự bực bội của những người muốn nhà nhưng mà mình cũng phải hiểu là người ta phải duy trì hồ bơi thì có nhiều những, những người mướn nhà ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn là họ không thể trả được tiền nhà nhưng uh, những chủ nhà không có quyền uh, trục xuất họ ra và người, người ta cho họ để, đình chỉ không trả nhà tiền nhà trong 6 tháng và vì cái tình trạng suy thoái kinh tế này Thank you uh... There are uh, some additional uh, questions that have been submitted through the chat line I'll just respond to. One is, will there be any cuts to best funding? This is primarily programs for youth and gang prevention intervention um, and the like. And the short answer is no, there will be no cuts to our gang prevention and intervention programs and other youth engagement programs uh, that are run through uh, the marriage prevention King Prevention Task Force or, or the Parks Team. Có một cái câu hỏi là có ngưng tài chính cho mấy cái chương trình cho giới trẻ nhất là mấy cái chương trình uh, giúp cho giới trẻ không có vào văn đản thì tóm tắt là không không có gì ngưng không có không có gì sẽ bớt cho cái chương trình đó uh, chương trình nó sẽ có một cái yểm trợ như bình thường uh, thì cái đó là cái câu trả lời tóm tắt. Thank you. Uh, and I have an additional question and I this is a person who Uh, has a very uh, a lengthy set of questions. I'll just summarize a couple of them. Will the city explore further use of reserve funds as part of this plan to reduce impacts on services and eliminate layoffs? Uh, will we reassess the city's contingency budget? Um, and are we going to continue investigating all new sources of revenue? And please consider all exhausting all options before adopting a budget that results in job losses to city employees. I'll ask for that to be interpreted first before I respond. Và để trả lời câu hỏi, để trả lời câu có một người hỏi là thành phố làm cái gì để giảm cái tác động của sự suy thoái kinh tế thì chúng tôi sẽ dùng những cái quỹ dự trữ của thành phố để mà giảm những cái tác động về suy thoái kinh tế. Yeah, and the short answer is yes. Uh, we are certainly using reserve funds to settle, resolve some of the current year's deficit as well as the next year's deficit. We cannot or do not want to use all of our reserve funds because we expect the deficits will continue. Uh, and we expect that this recession will leave us with a multi-year deficit problem to deal with. That's the nature of all recessions. And so it would be foolish for us to spend all of our reserve dollars in one year. 
the reality is we will need to adjust our spending to fit the level of revenues that we can reasonably expect over the next several years. And that requires very painful decisions that includes uh, reductions in services. Um, đúng, chúng tôi sẽ dùng một số cái sự dự trữ để mà giảm bớt cái sự tác động của suy thoái kinh tế. Nhưng chúng ta phải hiểu đây là một cái suy thoái kinh tế nó kéo dài trong vài năm và chúng ta không thể dùng tất cả cái dự trữ của chúng ta để mà chi tiêu trong một năm duy nhất. Vì vậy mà chúng ta phải cắt giảm cái sự chi tiêu của chúng ta. Thank you. There was another question that was submitted and again, encourage anybody who wants to raise their hand also ask questions. This was submitted uh, by someone anonymously. Are the equity impact reports that Mayor Licardo just referenced available to the public? Or are they internal reports? The answer is there is a, an equity analysis done by the budget office. That is a public report on the website. If you go onto the San Jose City website, which is sanjoseca.gov, and then go to the budget office, uh, you'll see there are all the documents that have been released relating to um, this budget, uh, proposed budget, and uh, chief among them are the mayor's, I'm sorry, the city manager's budget addenda, and I think you'll find this document among the city manager's budget addenda. Có một cái câu hỏi về cái uh, báo cáo về uh, ngân sách thì nếu quý vị muốn coi thêm thì nó nằm trên website sanjoseca.gov Nếu quý vị click trên cái link là budget and proposed budget thì chúng ta sẽ thấy cái, uh, cái, cái báo cáo cái, nằm ở đó hết trơn và chúng ta có thể coi qua uh, mấy cái báo cáo của thành phố. Great. Uh, and then there was also a question from Huy Quang Bui who asked in Vietnamese, how will the budget reductions affect the city's public health and education? Và có một câu hỏi là uh, sự cắt giảm của ngân sách của thành phố nó sẽ tác động làm sao cho để, uh, đến cái ngân sách uh, giáo dục? So let me explain. Um, Huy, this is a common misperception in, in the public because it's pretty confusing what all these government agencies do quite often, but public health is not actually a responsibility of the city um, under the current law. It's the responsibility of the county. That's the way it works in nearly every uh, county and city in California with the exception of San Francisco, which is both a city and a county. So uh, the public health department in the county manages all public health. So the city's budget issues won't affect that, but clearly the county has their own budget problems. And um, I think they're best to speak to what cuts may need to be made in public health budgets. Similarly, education is the responsibility of our school districts. We have 19 school districts in the city of San Jose, and uh, they are primarily responsible for education. As a city, we try to do what we can to support those school districts in their very important mission, but we don't have any budgetary authority uh, or discretionary dollars to just spend in education. What we do try to do is invest in things like after school learning for our young people. Um, we also invest in um, coding camps, for example, through our libraries, a whole host of education programs in our libraries, particularly for very young children. Um, and we invest in, uh, uh, in uh, the digital literacy programs uh, that are of such great intense interest now as, as so many children are required to engage in distance learning. And uh, I think, as I mentioned earlier, we are continuing to invest in those level, uh, at prior year levels, and in some cases even greater with regard to uh, digital access uh, as we were before. And so we'll continue to try to press forward those important initiatives. Về cái vấn đề giáo dục thì là um, chúng ta có 19 uh, trường học uh, học khu và cũng tôi muốn nhấn mạnh đó là chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư vào những chương trình uh, giáo dục cho những tuổi trẻ và chương trình giáo dục sau giờ học chúng ta có những cái chương trình gọi là coding camp đó là um, dạy cho um, những um, dạy cho những trẻ em học về cách um, kỹ thuật học về những kỹ thuật số 
chúng ta có những cái lớp đó là dạy cho những trẻ em rất là còn trẻ tuổi và chúng ta cũng có những chương trình về uh, th- uh, thấu hiểu về uh, kỹ thuật số và những cái chương trình cho những trẻ em học từ xa có nghĩa là học từ nhà. Thank you Sue and and thanks to you Peter, for uh, all of your help in helping us communicate today. I want to thank all the members of the community who uh, offered their questions as well as their observations. Uh, all of this is helping me and I know our senior officials at the city to understand better uh, your concerns. So I appreciate you speaking up as you have or communicating through text or any other way. I'll ask for translation from Peter or Sue if you have a moment. Sure. Uh, cảm ơn quý vị. Ở trong cộng đồng đã đưa lên nhiều cái câu hỏi và cái uh, cái sự uh, kinh nghiệm và nhìn biết của mình đây giúp cho chúng tôi rất là nhiều uh, về cái uh, quan tâm của quý vị và giúp cho chúng tôi có thể uh, lo cho quý vị một cách chú đáo hơn. And uh, we are going to um, conclude the meeting now. We're, we're at eight o'clock. Uh, we will be having additional public hearings uh, before the city council on May 21st at 1.30 p.m. Uh, and then I will be releasing my budget message on June 8th, and there will be several public hearings after that June message is released before the council votes on it. So there's more opportunity for public engagement. So we certainly encourage you to stay engaged. Uh, we appreciate that you Uh, are engaged as you are given all that people are dealing with right now with this pandemic and the economic fallout. So uh, thank you for your willingness to to be engaged to this point. Uh, I'll ask for translation there before I say. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia vào buổi họp ngày hôm nay và tôi muốn nói đó là quý là sẽ có một buổi họp điều trần công cộng vào ngày 21 tây tháng 5 vào lúc 1 giờ rưỡi chiều và có và tôi sẽ phát hành thông tin về ngày 8 tây tháng 6 về cái ngân sách của thành phố và ngày 21 tây tháng 6 và rất là cảm tạ sự tham gia của quý vị. So thank you all and please stay healthy and I look forward to continuing our very important public conversations. Hãy giữ gìn yeah. sức khỏe. Thank you, come on. Cảm ơn. I just speak Vietnamese. Very little. <laughs> Pretty good. (laughs) Have a great night, everybody. Thank you. Xin chào.